నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ సౌజన్య ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు రాకేష్ బొప్పన్న గారు ఎండో క్రైనాలజిస్ట్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్ ఆయన అడిగి అసలు డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఆయన తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే సో రాకేష్ గారు డయాబెటీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఎటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి అంటారు అంటే ఫ్రూట్స్ విషయంలో ఇటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ చాలా మందికి ఫ్రూట్స్ ఏం తినాలి ఏం తినొద్దు అని చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది సో మెయిన్గా ఫ్రూట్స్ యాపిల్ జాంకాయ్ కమలాకాయ్ బత్తాకాయ్ ఈ నాలుగు ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు సో మిగతా ఫ్రూట్స్ అన్నీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద డయా అంటే డయాబెటీస్ ఎంత లెవెల్లో ఉంది ఏం మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మెయిన్గా సో ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్ కూడా ఎలా తీసుకోవాలనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో జ్యూస్గా తీసుకోవద్దు హోల్ ఫ్రూట్గా తీసుకుంటే ఫైబర్ అది ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డైజెషన్ అండ్ డైజెషన్ స్లోగా అవుతుంది సో రైజ్ ఆఫ్ షుగర్స్ ఉండవు అంటే సడన్గా మనం ఒకటి జ్యూస్ తాగగానే వెంటనే షుగర్స్ రైజ్ అయిపోతాయి సో డయాబెటిక్ పేషెంట్స్లో ఈ హై షుగర్స్ కింద కనిపిస్తాయి అదే ఫ్రూట్ ఫామ్లో తీసుకుంటే స్లోగా అబ్జార్బ్ అవుతుంది కాబట్టి అంత షుగర్స్ రైజ్ అవ్వవు కాబట్టి డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్ ఏవైతే చెప్పామో జ్యూస్ ఫామ్లో కాకుండా హోల్ ఫ్రూట్ అంటే హోల్ ఫ్రూట్గా తింటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ అంటే యాపిల్ స్వీట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి అని కొంతమంది డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు యాపిల్ తినద్దు అంటారు రిమైనింగ్ అంటే త్రీ కూడా మనకు సిట్రస్ ఫుడ్స్ కాబట్టి సో అందులో పులుపు ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే సో మరి ఇది ఎలా అంటారు సో ఇది మెయిన్ క్యాలరీస్ కాదు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటారు సో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అనేది ఏంటంటే ఎంత ఫాస్ట్గా మనం తిన్నాక ఈ ఫ్రూట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది బాడీలోకి అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఈ పాయింట్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్కి ఈ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ చాలా తక్కువ లోవర్ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ సో ఈ తీసుకున్నప్పుడు షుగర్స్ అంత షూట్ అవ్వవు సో సో దీస్ ఆర్ బెటర్ ఫర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ సో అంటే మీరు ఈ మీరు ఇప్పుడు ఏవైతే చెప్పారు ఫోర్ ఫ్రూట్స్ కూడా అందులో స్వీట్గా ఉండేది యాపిల్ కదా సో దానివల్ల ఎటువంటి సైడ్ సో మనకి టేస్ట్ స్వీట్గా ఉన్నంత మాత్రాన అందులో క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయా గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉందా అనేది డిపెండ్ అవుతుంది ఇది డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉండదు సో మనకి స్వీట్గా ఉంది స్వీట్గా ఉన్న దాని కాకుండా మనం చూడాల్సింది దాని గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉంది అనేది సో టెస్ట్ చేసినప్పుడు మోస్ట్లీ నాలుగు ఫ్రూట్స్ అంత గ్లైసిమిక్ లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అవి తినడానికి కొంచెం స్వీట్గా ఉన్నా కూడా షుగర్స్ అంత ఎక్కువ షూట్ అవ్వవు అది కూడా హోల్ ఫ్రూట్ తిన్నప్పుడు జ్యూస్ తిన్నప్పుడు మళ్ళీ చెక్ చేస్తే షుగర్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి సో జ్యూస్లో ఎప్పుడూ తీసుకోవద్దు హోల్ ఫ్రూట్లా తీసుకోండి సో ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్ కాకుండా కూడా మిగిలిన ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఈ షుగర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఎంత తీసుకోవచ్చు ఎంత తీసుకోకూడదు అనేది ఉంటుంది యూజువల్గా అంత ఎక్కువ షుగర్స్ లేకుండా వెరీ మినిమల్ ట్యాబ్లెట్స్తో మెయింటైన్ అయ్యే వాళ్ళకి అన్ని ఫ్రూట్స్ ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హోల్ ఫ్రూట్ ఫామ్లో అంటే జ్యూసెస్ కాకుండా ఫ్రూట్స్ తినమని అడ్వైజ్ చేస్తాం సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తిన్నప్పుడు అంత షుగర్స్ ఏం పెరగవు కాబట్టి ఏ ఫ్రూట్ అయినా తినొచ్చు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అది మీ డయాబెటిక్ ఏ స్టేజ్లో ఉంది ఏ లెవెల్లో ఉన్నారు మీరు ఎంత మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో ఎప్పుడన్నా రివ్యూకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ మరీ హై రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు బెటర్ ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్కే రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోండి అని చెప్తాం అలా కాకుండా మిగతా ఎక్కువ బాగానే వెల్ కంట్రోల్గా ఉండి వెరీ మినిమల్ మెడిసిన్స్ మెయింటైన్ అవుతుంటే ఏ ఫ్రూట్ అయినా హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తినండి ఈ ఫ్రూట్స్ మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ తిన్నా పర్వాలేదు అని చెప్తాం అలానే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉంటుంది చాలామందికి సో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు వేరే ఫ్రూట్స్ అవన్నీ అవాయిడ్ చేయమంటారు అండ్ నెఫ్రాలజిస్ట్ యూజువలీ చాలా ఫ్రూట్స్ అవాయిడ్ చేస్తారు పొటాషియం కంటెంట్ కోసం అక్కడ గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ కాదు పొటాషియం కంటెంట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సో అంటే ఒకవేళ తీసుకుంటే ఫోర్ ఫ్రూట్స్ కూడా రోజుకి ఎన్ని తీసుకోవచ్చు అంటారు రోజుకి ఇన్ని తీసుకోవాలి ఇన్ని తీసుకోవద్దు అనే ఉండదు సో మీ మెయిన్ మీల్తో పాటు వన్ టు టూ ఫ్రూట్స్ కానీ లేదంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద మీల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు కానీ వన్ టు టూ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు సో అదేం ప్రాబ్లం లేదు సో ఇన్ని ఫ్రూట్స్ తినాలనే ఉండదు ఓవరాల్గా మనం ఎంత డైట్ తింటున్నాము డైట్ కాకుండా ఇన్ని ఫ్రూట్స్ తింటున్నాము అలా ఓవరాల్గా మన డేలో ఎన్ని క్యాలరీస్ తింటున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తిని కూడా ఉండరు ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తినకుండా కూడా ఉండరు కదా సో ఓవరాల్గా మనం ఆ రోజు ఎన్ని క్యాలరీస్ తింటున్నాము ఇంకా మన క్యాలరీ బ
సో ఇన్ బిట్వీన్ మీల్ ఏం తినాలో చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ డౌట్ ఉంటుంది అండ్ అవి మనం రెగ్యులర్గా తినేవి అంత లో జిఐ ఫుడ్స్ దొరకవు కాబట్టి స్నాక్స్ ఐటమ్స్ లాగా సో ఈవినింగ్ టైం వుడ్ బి ప్రిఫరబుల్ బట్ అది ఇండివిజువల్ చాయిస్ సో వాళ్ళు ఏ టైంలో తినగలిగితే అది తినొచ్చు బట్ ఇఫ్ యూ గివ్ యూ మన ఇండియన్ డైట్ సినారియో అన్ని తీసుకుంటే ఈవినింగ్స్ వుడ్ బి బెటర్ ఓకే సో ఫోర్ ఫుడ్స్ కూడా ఎట్ ఏ టైం తీసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అంటారు సో ఆల్రెడీ లేదు అంటే రోజుకి ఒకటి అన్నా తీసుకోవచ్చు వన్ టు టూ ఫ్రూట్స్ యూ కెన్ టేక్ మిగతా ఫ్రూట్స్ మాత్రం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అంటే ఒక్కొక్క ఫ్రూట్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో వన్ థర్డ్ యూ కెన్ రఫ్ ఎస్టిమేట్ సరిపోతుంది దీనిలో అంటే కరెక్ట్గా కొలిసే తినక్కర్లేదు రఫ్ ఎస్టిమేట్ లాగా ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వేరే ఫ్రూట్ అయినా తినొచ్చు ఈ ఫ్రూట్స్ మాత్రం వన్ టు టూ ఫ్రూట్స్ తిన్నా కూడా ఇంకా అంటే టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ తిన్నా కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు అంటే ఫోర్ కూడా ఒకటేసారి తీసుకున్నా కానీ ఒకే ఫోర్ ఒకేసారి తిన్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు సో హోల్ ఫ్రూట్ తీసుకోమని చెప్పారు మీ ఇప్పుడు యాపిల్ బత్తాకాయ కమలాకాయ కమలాకాయ జాంకాయ సో ఈ ఫోర్ చెప్పారు కదా ఈ ఫోర్ కూడా మనం సో క్వాంటిటీ వైజ్ గా ఒక్కొక్కటి ఈచ్ వన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అలా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకోవడం కానీ దీని మీద రిస్ట్రిక్షన్ లేదు సో ఎన్ని గ్రామ్స్ అయినా తినొచ్చు మనం సో అది మనం ఓవరాల్ క్యాలరీ ఇప్పుడు మన లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ ఉంది డిన్నర్ ఒక త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ తినొచ్చు అన్నాం అనుకోండి సో అందులో మీరు ఎంతైనా యాపిల్ కానీ ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్లో మిగతా మీల్ని రిప్లేస్ చేస్తా ఎంతైనా ఫ్రూట్ తినొచ్చు ప్రాబ్లం లేదు సో ఆ వార వేరే ఎక్కడైనా తగ్గియాల్సి ఉంటుంది అంటే మనం ఫ్రూట్ తిన్నప్పుడు రైస్ ఎక్కువ తినొచ్చు లేదంటే కర్రీ ఎక్కువ తినొచ్చు లేదంటే అలా తింటాం కదా సో దాని బదులు ఫ్రూట్తో రిప్లేస్ చేయొచ్చు అని ఓకే అంటే డయాబెటీస్ ఎంత క్వాంటిటీ ఉంది అంటే ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అలా ఉంటాయి కదా సో ఏ ఏ రేంజ్లో ఉన్నా కానీ ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు అంటారా అది ఏ రేంజ్ అనేది ఉండదు మనం యూజువలీ డ్రగ్స్ మీద ఏ రేంజ్లో ఉన్నా వి నార్మల్కి తీసుకొచ్చేస్తాం మనం అంటే డ్రగ్స్ పెట్టినప్పుడు తిన్నక ముందు వన్ థర్టీ లోపు తిన్నాక వన్ ఎయిటీ లోపు ఆర్ వన్ సిక్స్టీ లోపు ఉంటే ఇట్స్ ఏ గుడ్ కంట్రోల్ అని చెప్తాము సో కానీ అది ఏ లెవెల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ మీద ఉన్నారు అనేది అందులో కూడా చాలా రకాల మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి అండ్ కొందరు ఇన్సులిన్ మీద ఉంటారు సో మినిమల్ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి కదా కొన్ని వాటి మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ లోపల బ్యాంక్రియాటిక్ ఇన్సులిన్ కెపాసిటీ బాగానే ఉంటుంది సో వాళ్ళు కొంచెం వేరేగా తిన్నా కూడా బాడీ ఇన్సులిన్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతుంది అలానే కొంచెం హై డోసెస్ మీద ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్గా ఎక్స్ట్రా బాడీ నుంచి ఇన్సులిన్ రాదు కాబట్టి వాళ్ళు కొంచెం వేరే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తిన్నప్పుడు దానికి సరిపడా బాడీలో ఇన్సులిన్ అంత రాదు సో వాళ్ళకి మాత్రం షుగర్స్ హైగా కనిపిస్తాయి ఈ ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు సో ఫ్రూట్స్ వల్ల తింటే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఉన్నా కూడా ఈ షుగర్స్ ఎక్కువ పెరగడం వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ వాళ్ళలో సో వాళ్ళు ఈ మిగతా ఫ్రూట్స్ అన్ని అవాయిడ్ చేసి తీసుకున్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లోప్ తీసుకుని ఈ ఫోర్ ఫ్రూట్స్కి రిస్ట్రిక్ట్ అయితే మంచిది అలా కాకుండా వెల్ కంట్రోల్డ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఏ ఫ్రూట్ అయినా ఫ్రూట్స్ తిన్నప్పుడు మనకి ఈ ఓన్లీ క్యాలరీస్ కాకుండా మల్టీ వైటమిన్స్ వేరే అదర్ న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రూట్స్లో యాంటీఆక్సిడెంట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి ఓవరాల్గా హెల్ హెల్దీగా ఉండొచ్చు సో అంటే ఈ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడానికి ఏదైనా ఏజ్ లిమిట్ ఉంది అంటారా లేకపోతే ఎటువంటి ఏజ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఉన్నా కానీ తీసుకోవచ్చు అండి ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదండి ఏ ఏజ్ అయినా ఫ్రూట్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఈజీగానే డైజెస్ట్ అవుతాయి ఈ డయాబెటీస్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తుంది అంటారా వస్తుంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ప్రెగ్నెన్సీలో వస్తుందండి దీన్ని జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అంటారు సో ప్రెగ్నెన్సీలో వస్తుంది యూజువల్గా అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ అంటాం సో ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ టైంలో ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ రావచ్చు ఓకే అంటే ఈ డయాబెటీస్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఏ మంత్లో వస్తుంది ఎప్పుడు ఈ డయాబెటీస్ ఉంది అని చెప్పేసి అని కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ అనేది చేయించుకోవాలంటారు సో అదే అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ వస్తుంది మెయిన్లీ ప్లాసెంటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటాము సో ప్లాసెంటాకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి దీనివల్ల డయాబెటీస్ డెవలప్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీలో సో ఇది అరౌండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్ సో ఇక్కడ లో రిస్క్ హై రిస్క్ అని రెండు కింద డివైడ్ చేస్తాం హై రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళకి యూజువలీ ఫస్ట్ టైం ఇస్టర్లోనే చెక్ చేస్తాము రిస్క్ ఎక్కువ లేని వాళ్ళకి మాత్రం ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్లో చేస్తాం అలానే రిస్క్ ఎక్కువ
సో అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి డయాబెటీస్ వచ్చింది అని చెప్పేసి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత లోపల ఉన్న బేబీకి కూడా ఈ డయాబెటీస్ అటాక్ అయ్యే అవకాశం ఉందంటారా సో లోపల ఉన్న బేబీకి డయాబెటీస్ ఏమి అటాక్ అవ్వదు బట్ దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీ గ్రోత్ కానీ అవన్నీ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఒక్కోసారి లాస్ట్ సెమిస్టర్లో డయాబెటీస్ ఎక్కువ ఉంటే బిగ్ బేబీస్ పుట్టడం సో నార్మల్ డెలివరీ అవ్వకపోవటం లేదా బర్త్ ఇంజరీస్ అవుతాయి బేబీ బిగ్గా ఉండడం వల్ల షోల్డర్ డిస్టోషియా అంటారు సో ఫ్రాక్చర్స్ అవ్వటం హ్యాండ్ సో ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ తగ్గించడానికి కోసం డెఫినెట్గా ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఓకే అంటే ఈ ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి డయాబెటీస్ వస్తే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అంటారు సో మామూలుగా చా మెడిసిన్స్ డయాబెటీస్కి చాలా మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలోకి వచ్చే పాటికి ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ మనం ఇవ్వలేము సో చాలా తక్కువ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి సో డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫస్ట్ థింగ్ సెకండ్ వచ్చేసరికి మెట్ఫార్మిన్ అని ఉంటుంది ఈ డ్రగ్ ఒకటి ఇస్తాము సో నెక్స్ట్ ఇది దీంతో కూడా కంట్రోల్ అవ్వకపోతే కనుక ఇన్సులిన్ పెడతాము చాలాసార్లు సో ఈ మూడు ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో వీటితో మ్యాక్సిమం అందరికీ కంట్రోల్ అయిపోతుంది అంటే ఏ ట్రీట్మెంట్స్ ఏ విధంగా వాడితే మంచిది అంటారు సో డిపెండ్స్ ఫస్ట్ మనం కన్ఫర్మేటరీ టెస్ట్ చేస్తాం కదా ట్వంటీ ఎయిట్ వీక్స్కి ఆ వచ్చిన షుగర్ వాల్యూస్ బట్టి చాలా మినిమల్గా బార్డర్ లైన్ క్రాస్ అయిన వాళ్ళకేమో యూజువలీ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్తాము కొంచెం హైగా ఉన్న వాళ్ళకేమో డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి దాంతోపాటు డ్రగ్స్ పెడతాం కొన్ని సో యూజువల్గా ఒక టూ వీక్స్ చూస్తాము కంట్రోల్లోకి వచ్చిందా రాలేదా అనేది ఒకవేళ ఈ డ్రగ్స్తో కనుక కంట్రోల్లోకి రావట్లేదు అనుకుంటే కనుక నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్సులిన్ పెడతాము సో అలానే ముందు డ్రగ్స్ పెట్టినా కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత అంటే ఎయిత్ మంత్ నైన్త్ మంత్ వచ్చేపాటికి మళ్ళీ ఇంకా లెవెల్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఒకవేళ అప్పుడు ఒకవేళ ఈ డ్రగ్స్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతుంటే కనుక అప్పుడు మళ్ళీ మనం ఇన్సులిన్ మీదకి మార్చాల్సి వస్తుంది ఈ వీళ్ళందరినీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అందరినీ సో ఇన్సులిన్ తీసుకుని ఈ కంట్రోల్ చేస్తాం షుగర్స్ అంటే ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి డయాబెటీస్ అని ఒకసారి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు డయాబెట్ అండ్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయాలి అంటారు కదా వాళ్ళ డైట్ ఎలా ఉండాలి నాన్ వెజ్ అయితే ఎలా ఉండాలి వెజ్ అయితే ఎలా ఉండాలి సో మనం అనుకున్నట్టు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఫస్ట్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఫాలో అవ్వాలి డైట్ అనే పాటికి లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ అంటాం అలానే మనకి రెగ్యులర్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ లాగానే రైస్ తగ్గించి తినాలి రోటీ తీసుకోవటం బెటర్ రోటీ కాకపోతే బ్రౌన్ రైస్ కానీ ఇలా ఏమన్నా ఆప్షన్స్ చెప్తాం కర్రీ ఎక్కువ తినండి అని చెప్తాం కర్రీస్లో కూడా ఆలు బీట్రూట్ అవాయిడ్ చేయాలి దెన్ నెక్స్ట్ కర్డ్ సలాడ్స్ తినాలి సో ఇలా క్యాలరీ మేనేజ్మెంట్ చేసి సో రైస్ పార్ట్ కానీ రోటీ పార్ట్ కానీ మన ఓవరాల్ ఫుడ్లోంచి తగ్గియాలి అండ్ యూజువల్గా త్రీ మేజర్ మీల్ టూ స్మాల్ మీల్ అని చెప్తాం సో లంచ్ అండ్ డిన్నర్కి ఇవి బ్రేక్ఫాస్ట్లో గోధుమ ఉప్మ కానీ పెసరట్ కానీ అలానే విల్లెట్స్ దోశలు కానీ ఇలాంటివి తీసుకోమని చెప్తాం సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ ఈ స్మాల్ మీల్స్లో స్ప్రౌట్స్ సలాడ్స్ ఇలాంటివి తీసుకోండి అని యూజ్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్లో యాపిల్ కానీ జాంకాయ కానీ కమలాకాయ కానీ బత్తాకాయ కానీ ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకొని ఈ టూ స్మాల్ మీల్స్కి ఇవి మేజర్ మీల్స్కి మన రోటీ అండ్ విత్ కర్రీ అండ్ ఆల్ చికెన్ అండ్ ఫిష్ తినొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్కి వస్తే మటన్ అండ్ ప్రాన్స్ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్తాం బట్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఫ్యాట్ కంటెంట్ పెద్ద ఇంపార్టెంట్ కాదు కాబట్టి తీసుకున్నా కూడా పర్వాలేదు అలాగే డాక్టర్ గారు ప్రెగ్నెంట్ అయిన తర్వాత డయాబెటీస్ కనుక అటాక్ అయితే సో మళ్ళీ ఆఫ్టర్ డెలివరీ కూడా అది వచ్చే అవకాశం ఉందా ఇన్ కేసు తగ్గిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో చాలామందికి ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ వస్తుంది ప్రెగ్నెన్సీలో కంట్రోల్ చేస్తాం ఇమీడియట్గా బ బేబీ డెలివరీ అయిపోయిన వెంటనే షుగర్ లెవెల్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మందిలో నార్మల్గా వచ్చేస్తాయి సో యూజువలీ ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ ఆపేస్తాం మనం యూజువలీ సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత ఒకసారి ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ పెండియాలు చెక్ చేయండి అని చెప్తాము సో కంట్రోల్ నార్మల్కి వచ్చిన వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ కానీ ఏమీ మళ్ళీ ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేయం కాకపోతే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీలో డయాబెటీస్ ఒకసారి వచ్చింది అంటే యూజువల్గా ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత డయాబెటీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిస్క్ ఉంటుంది సో వీళ్ళు డెఫినెట్లీ ఇయర్లీ ఒకసారి అన్న ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ పెండియల్ చెక్ చేసుకుంటే మంచిది సో దట్ ఎర్లీగా డయాబెటీస్ వస్తే కనుక మనం ముందే డిటెక్ట్ చేసుక
లో డయాబెటీస్ తెలిసినప్పుడు డెఫినెట్లీ మళ్ళీ సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ ఉంటే కనుక మళ్ళీ డయాబెటీస్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే ముందే ఒకసారి షుగర్స్ చెక్ చేసుకుని కంట్రోల్గా ఉన్నప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవటం బెటర్ ఇంకంటే ఈ ప్రెగ్నెంట్ లెల్లో డయాబెటీస్ ఉంటే కనుక వాళ్ళు కూడా ఫ్రూట్స్ హోల్ ఫ్రూటే తీసుకోవాలంటే లేదా జ్యూసెస్ కూడా ఇన్సూడ్ తీసుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ హోల్ ఫ్రూటే తీసుకోవాలండి జ్యూసెస్ ఆర్ డెఫినెట్లీ నాట్ మంచిది కాదు సో హోల్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటమే మంచిది అండ్ ఎక్సర్సైజ్ పార్ట్ కూడా అన్ని ఎక్సర్సైజెస్ చేయలేరు కదా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ సో యూజువలీ వీ టెల్ వాకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఇది కూడా ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏదైనా మీల్ తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్మాల్ మీన్ వాకింగ్ చేయండి అని చెప్తాం సో దట్ ఇది ఎక్సర్సైజ్లను ఉపయోగపడుతుంది అలానే ఫుడ్ తిన్న తర్వాత ఈ షుగర్ షూటప్స్ అవ్వకుండా కూడా హెల్ప్ అవుతాయి ఈ రెండు చేస్తే డైట్ ఎక్సర్సైజ్ ఈ రెండింటితో అవ్వకపోతే మెడిసిన్స్ మెడిసిన్స్తో కూడా అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇన్సిలిన్ ఫైనలీ షుగర్స్ అయితే కంట్రోల్లో ఉంచాలి సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ ఈవెన్ మదర్ అండ్ బేబీ డయాబెటీస్ ప్రెగ్నెంట్ టైంలో కనుక వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో నేను తెలియజేసేందుకు ధన్యవాదాలు సో వీఆర్ చూసారు కదండి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో డయాబెటీస్ వస్తే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ నమస్తే